ஜாதகம் கடவுள் விதி எழுதணும் எப்போவுமே ஜோதிடத்தில் நம்ம எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா நட்சத்திரங்கள் ஊடாக செல்லக்கூடிய கோள்களின் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய பலாபலன்களை நம்ம சொல்கிறது தான் ஜோதிடங்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கடவுள் அப்படிங்கிறது அந்த கிரகங்கள் ஐயும் கடவுளாக நம்ம கும்பிட்றோம் கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா நவகிரகங்கள் இருக்குது அவங்களையும் கடவுளாக தான் கும்பிட்றோம் அது சிவன் கோயிலில் நம்ம அதிகமாக நவகிரகங்களை நம்ம வணங்குகிறோம் மூல தெய்வமாகவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோயிலில் இருக்கக்கூடிய கடவுளை வணங்குகிறோம் அப்போ கடவுளுக்கும் அப்போ அந்த ஜோதிடத்துக்கும் ஒரு இணைவு இருக்கிறதுனால தான் அந்த நவகோள்களை கூட கடவுளை இதில் கொண்டு வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் அதையும் கடவுளாக நம்ம அவர்களை வணங்குகிறோம் அதுக்கடுத்தது விதி சரி விதிங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு மனிதனுக்கு விதிக்கப்பட்டது விதின்னு சொல்கிறான் அந்த விதி வந்துட்டு நம்ம ம ஜென்ரலாக நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோன்னா ஒருத்தனுக்கு தலையில் எழுதுன எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவனுக்கு இது தான் விதிக்கப்பட்டது இந்த விதி மூலமாக தான் விதினாவே ரூல் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சாவ அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ நம்ம என்ன தான் பயன் இது பண்ணணும் அப்படின்னா விதிங்கிறதே ரூல் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு அறத்தோட அறம் அறம் சார்ந்து தர்மம் சார்ந்து கொள்கையில் சார்ந்து வாழ்கிறவன் அவனை விதி வந்துட்டு ஒன்றும் பெரிய அளவில் பாதிக்காது அவனுடைய மரணம் பெரிய அளவில் பாதிக்காது அப்படிங்கிறதா ஒன்று சரி இந்த மூணுக்குள்ள இணைவு ஸோ ஜோதிடம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது என்னென்னா பலாபலன்களை கொடுக்கும் அந்த பலாபலன்களை வந்து நல்வினையாக நல்வினை பலன்களும் இருக்கும் தீவினை பயன்களும் இருக்கும் அந்த வந்து நம்ம செய்த ஒரு ப பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப அந்த பேலன்ஸ் கணக்கை வந்து நமக்கு தீர்க்கும் இது வந்துட்டு ஜோதிடம் சொல்லக்கூடிய பலாபலன்கள் முறை தான் அது மனிதனுக்கு நடக்கக்கூடிய பலாபலன்கள் சரி அவனுடைய மரணத்தை கூட இதில் சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மரணத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு ஜோதிட விதி இருக்குது அது சொல்லக்கூடாது மரணத்தை ஒருவருடைய மன மரணத்தை கணித்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது கடவுள் நமக்கு எப்படி இருக்கிறாருன்னா கடவுள்னா என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோன்னா கடவுளே வந்துட்டு நமக்கு எல்லாம் கொடுப்பார் நம்ம வீட்டில் படு தூங்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னா அது தவறு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் நரு தெய்வ புலவர் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் தன் முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தருங்கிறார் அப்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உழைப்பை கைவிடக்கூடாது அவனுடைய முயற்சியை கைவிடக்கூடாது கடவுள் கடவுள்னு சாமி கும்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கும்பிட்டுக்கிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு அதை கூட இதை கொடுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கடவுள் நிச்சயமாக உதவி செய்ய மாட்டார் உன்னுடைய முயற்சி தான் உனக்கு கடவுள் உன்னுடைய உழைப்பு தான் உனக்கு கடவுள் தெய்வப்புலவர் சொன்ன மாதிரி உன் அதாவது தெய்வமே முடியலன்னு சொல்லி கைவிட்டுட்டா கூட உன்னுடைய முயற்சியும் உன்னுடைய உழைப்பும் உன்னுடைய வியர்வை காயறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அதுக்கான கூலியை கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறது அப்போ கடவுள் என்பதுங்கிறவர் வந்து இயற்கை இயற்கையோட ஒரு மறு வடிவம் தான் அப்போ நீ என்ன நினைக்கிறியோ நீ நல்லது நினச்சினா உனக்கு நல்லது கிடைக்கும் கெட்டது நினச்சா கெட்டது கிடைக்கும் அப்போ இதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உன்னுடைய நல்வினை தீவினை பயனுக்கு தகுந்தவாறு உனக்கு இயற்கை அளிக்கக்கூடிய நற்பயன் தீப்பயன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கடவுளோட மூலம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிடறோம் அடுத்தது விதி விதி வந்து நீ அது ஒரு ரூல் விதிப்படி நீ வாழணும் அப்போ விதிப்படி நீங்கள் வாழும்பொழுது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ஒருத்தனுக்கு பாவம் செய்தால் அவனுக்கு மரணம் உடனடியாக கிடச்சிருமா அப்படி கிடையாது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னா மரணிச்சு மரணிச்சு ஜனினிப்பான் மரணித்து மரணித்து ஜனனிப்பான் அவனுக்கு மரணம்தான் தொடர்கிறத அப்படி போயிடும் அப்போ பாவம் அப்படிங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடாத ஒன்று அப்போ விதி பயனில் அந்த விதியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விதிங்கிறதுல 
முன் ஜென்மம் இந்த ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம் இந்த மாதிரி ஜென்மாந்திர தொடர்புகள்லாம் இருக்குது அந்த விதிகளை பற்றி அந்த விதியோட சில நியமங்கள் சில நியதிகளை பற்றி நான் சொல்கிறோம் அது ஒரு பக்கம் அப்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா கோள்கள் தன்னுடைய பலன்களை கொடுக்கும் பொழுது அந்த க கடவுள் என்கிற இயற்கையே உனக்கு வந்துட்டு அந்த பலனை நல்வினையோ தீவனையோ மாற்றி கொடுக்கும் அந்த விதி பயன் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா உன்னுடைய விதி பயன் வந்து திரும்ப ஜென்மம் எடுக்க வைக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த விதி பயன் நிர்ணயிக்கும் நீ செய்த பாவத்தை பொறுத்து அது இருக்கும் அப்போது இந்த ஜென்மத்தில் பாவம் செய்தவங்களாம் நல்லானா இருக்கிறானே நல்லா இருக்கிறானே நல்லா வாழ்கிறானே அப்படின்னு சொன்னால் அது கிடையாது அதை என்ன சொல்கிறாருன்னா பட்டினத்தாரையே திரும்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அத்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே விழி அம்புழுக மெத்திய மாதரும் வீதி மற்றே விம்மி விம்மி இரு கைத்தளம் மேல் வைத்தலும் மைந்தரும் சுடுகாடு மட்டே பற்றி தொடரும் இரு வினை புண்ணிய பாவமுமேங்கிறார் விதி பயன் இது தான் இது தான் விதிங்கிறது என்ன சொல்கிறாரு அத்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே நீ சம்பாதிச்ச சொத்து ச இது எல்லாம் சேர்த்து வாழ்வு எவ்வளோ வாழ்வாக இருந்தாலும் சரி அகத்து மட்டே உன்னோடய வீட்டோட சரி அதுதான் தெளிவாக கண்ணதாசன் அதை சொல்கிறாரு வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரும் இது நாலு வரியில் அப்போது இந்த நாலு வரியில் இதிலிருந்து பட்டினத்தார் பாடல்லேருந்து எடுத்தது தான் அத்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டும் நீ சம்பாதிச்ச சொத்து எல்லாம் உன் வீட்டோட சரி விழி அம்பொழுக மெத்திய மாதரும் வீதி மட்டும் வீதி ஒன்று அப்படி விழி அம்பொழுக அம்பு மாதிரி அந்த தண்ணி கண்ணிலேருந்து வருதான் அப்படி கத்திட்டு எங்கள் கணவன் இறந்துட்டாருன்னு கத்திக்கிட்டு வர்றாராம் அப்படி வரக்கூடிய உன்னோட மனைவி கூட வீதியோடு நின்று வாங்குறார் விம்மி விம்மி இரு கைத்தலும் மேல் வைத்தலும் மைந்தரும் சுடுகாடு மட்டே நீ விம்மி விம்மி அவன் கைத்த ரெண்டு கையும் கூப்பிட்டு அவன் அழுகுறானான் அவனோட பையன் அவனும் சுடுகாட்டோட சரி பற்றி தொடரும் இரு வினை புண்ணிய பாவமுமே இந்த வரி ரொம்ப முக்கியமான வரி புண்ணிய பாவம் தான் உன்னை தொடர்ந்து வருது இதுதான் விதி பயன் இதுதான் விதி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் உன்னை கால உன்னுடைய சூட்சம உடம்பை பிடிச்சிக்கிட்டு உன்னுடைய புண்ணியமும் பாவமும் ஜென்மாந்திர தொடர்புகளோடு உன்னோட இருக்கும் அதுதான் பேங்க் பேலன்ஸ் உன்னுடைய புண்ணியம் எவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸில் இருக்குது உன்னுடைய பாவம் எவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸில் இருக்குங்கிறது தான் பற்றி தொடரும் இருவினை புண்ணிய பாவமுமேன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அப்போது ஜோதிடம் கடவுள் விதிப்பயன் இது மூணுக்குள்ள தொடர்பு இது தான் இந்த விதிப்பயனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்மாந்திர தொடர்புகள் இருக்குது இந்த ஜென்மாந்திர தொடர்புகளை பற்றி மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சி